ஹை ப்ரோக்ராமர்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் எஸ்பிரிட் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளட்டர்னால் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் ஃப்ளட்டர் வந்து ஒரு கூகுளோட ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இது யூஸ் பண்ணி வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் ஐஓஎஸ் ஆப் அப்புறம் டெஸ்க்டாப் ஆப் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளட்டர் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் எப்படி வந்து செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு சீரியஸாக பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்க எல்லா சாஃப்ட்வேருமே ஃப்ரீ தான் ஃப்ரீன்னு பேசும்போது அப்படியே அந்த லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க அதுவும் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கனால தான் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போட முடியும் முக்கியமாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இதை நடுவில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நடுவில் வந்து தப்ப போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்மளோட லேப்டாப் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் வந்து விர்ச்சுவல் ஸ்டேஷன் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கணும் விர்ச்சுவல் ஸ்டேஷன் எங்கே போய் எனேபிள் பண்ணுறதுனாக்கா அது பயாஸில் போய் எனேபிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது என்னால் வந்து காட்ட முடியாது ஸோ பயாஸில் போய்ட்டு விர்ச்சுவல் ஸ்டேஷன் எனேபிள் எனேபிள் பண்ணுறது ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நார்மலாக வந்து பயாஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு எஃப் டூ இல்லைனா டெலிட் பட்டன் வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு அதுலேயும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து கூகுளில் போய்ட்டு உங்களுடைய லேப்டாப் இல்லை கம்ப்யூட்டரோட மாடலில் போட்டு எப்படி பயாஸ்குள்ளே போகிறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதில் விர்ச்சுவல் ஸ்டேஷன் போய் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளட்டரோட அஃபிஷியல் சைட்டுக்கு போய்க்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளட்டரோட அஃபிஷியல் சைட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து கீழே வந்தீங்கனாக்கா கெட் ஸ்டார்ட் அட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் கெட் ஸ்டார்ட் அட் கொடுங்க கொடுத்த உடனே இதில் வந்து இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்ஸ்டாலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விண்டோஸ் மேக் லினக்ஸ் க்ரோம் ஓஎஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுவோ அதை பேஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம விண்டோஸை கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் கீழே வந்தாக்கா ஃப்ளிட்டர் ஸ்டேபிள் ஜிப் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குல்ல ஸோ இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பட் அப்படி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாக்கா ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் இல்லைனா வந்து விண்டோஸ் தேர்ட்டி டூ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு லொக்கேஷன்லேயுமே சேவ் பண்ணக்கூடாது அதை நீங்கள் இங்கே மென்ஷனே பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அதிலலாம் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய பர்மிஷன்ஸ்லாம் கேட்கும் நிறைய ப்ரி அட்மின் ப்ரிவிலேஜ் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்காமல் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த லொக்கேஷன் வந்து ரொம்ப எம்டியாக இருக்கணும் லைக் வந்து எந்த ஒரு பர்மிஷனும் கேட்காம டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணி அப்படி இல்லை இதை விட வேறு ஏதாவது மெத்தட் இருக்கான்னு கேட்டாக்கா இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கிட்டோட வெப்சைட் போய்க்கோங்க ஸோ கிட்டோட வெப்சைட் போய்ட்டு இங்கே டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி கிட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கமெண்ட் ஃப்ரம்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ கமெண்ட் ஃப்ரம்ட்டில் வந்து ஜஸ்ட் கிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட் வந்து இங்கே வந்து நிறைய விஷயம் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ கிட் இன்ஸ்டால் ஆகியிருந்தாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து எந்த லொக்கேஷனில் வந்து இந்த ஃப்ளட்டரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோமோ அந்த லொக்கேஷனை போய்க்கலாம் நான் வந்து லேர்ன் வித் எஸ்பிரிட் இந்த லோ இந்த ஃபோல்ட்ருக்குள்ளே தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இந்த ஃபோல்ட்ருக்குள்ளே போய்க்கிறேன் போயிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணி சிஎம்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ சிஎம்டின்னு கொடுத்தாக்கா டேரெக்டாக வந்து இந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இப்போது ஸோ இங்கே வந்து கிட் க்ளோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதோ இங்கே இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம இங்கே பேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம எதுவும் பண்ண தரல ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃப்ளட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகுது ஓகே இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஃபைல்ஸ்லாம் வந்துருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா ஃப்ளட்டர் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு பின் அப்படின்ற ஃபோல்டரோட லொக்கேஷன் நமக்கு தேவை ஸோ இதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் போயிட்டு இந்த லொக்கேஷன் மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கலாம்
ட்விட்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஃப்ளிட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு பட் வெயிட் இது முழுக்க முழுக்க விண்டோஸ் பிசிக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் ஒரு வேளை நீங்கள் மேக்கோ இல்லை இல்லை லினக்ஸோ யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து மேக் சூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வேறு மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சேம் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் லினக்ஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா எல்லாமே கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா இல்லை ஏதாவது அப்டேட் பண்ணணும் அப்கிரேட் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கோம் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இருந்தாக்கா ஃப்ளட்டர் டாக்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ளிட்டர் வந்து ஸ்டேபிள் வேர்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அதுக்கு டிக்கு வந்துருச்சு விண்டோஸ் வேர்ஷனும் வந்து சரியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கும் டிக்கு வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம ஆமாம் இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்புறம் வந்து க்ரோம் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் விஷுவல் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து டிக் வேலை விஷுவல் ஸ்டுடியோ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்புறம் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகலை விஎஸ் கோட் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு பட் வெயிட் இங்கே விஷுவல் ஸ்டுடியோ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகலை ஆனால் இங்கே விஎஸ் கோட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு எப்படி அப்படின்னு கேட்பீங்க விஎஸ் கோடும் விஷுவல் ஸ்டுடியோவும் வேறு வேறு both are not same so visual studio வந்து விண்டோஸ்க்காக ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது விஎஸ் கோடுன்றது ஒரு எடிட்டர் ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இது இதெல்லாம் வந்து டிக்கு விழுந்துடும் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோன்னு வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோட அஃபிஷியல் சைட் இப்படி தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோன்றதை கொடுங்க கொடுத்து கீழே வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் சைன் போட்டுருங்க ஸோ டவுன்லோட் கொடுங்க டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ண நினைக்கிறீங்க அந்த லொக்கேஷன் கொடுங்க ஒரு வேளை அது அது எதுக்கு அது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஜஸ்ட் அப்படியே விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ இதுக்கும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து லான்ச் ஆகிடும் ஸோ ஃபினிஷ் கொடுங்க ஸோ இங்கே வந்து டொனால்ட் இம்போர்ட் செட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டாலேஷனே இருக்கட்டும் ஸோ ஸ்டாண்டர்டே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து இது எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆக போகுது ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன எம்பி அப்படி சொல்லி காமிச்சிட்ருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ இங்கே வந்து ஐ அக்செப்ட் கொடுங்க ஸோ இது எல்லாமே ஐ அக்செப்டில் தான் இருக்கும் கீழே வந்து இன்டல் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் எமினேட்டர் ஆக்சலரேஷன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி இதுக்கும் அக்செப்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கும் அக்செப்ட் கொடுத்தா தான் ஃபினிஷ் பட்டன் வந்து எனேபிள் ஆகும் ஸோ ஃபினிஷ் கொடுங்க ஓகே எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் கொடுத்தா போதும் சூப்பர் இப்போ வந்து வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு இதுதான் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோட புது வெல்கம் ஸ்க்ரீன் ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் பேசிக் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் எதுவும் வந்து இதில் மாற்ற தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து ஃபினிஷ் மட்டும் கொடுங்க ஓகே இப்போ ஃபினிஷ் கொடுங்க சூப்பர் இப்போ வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா ஒரு எம்யூனேட்டர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்து என்ன எஸ்டிகே போடணுமோ அந்த எஸ்டிகே போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஸ்டிகே செட்டப் பண்ணலாம் இங்கே எஸ்டிகே மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினாக்கா இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட எஸ்டிகேஸ் இருக்கோ நான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் டுவெல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மேக் ஷுவர்
அப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிக்கு கமெண்ட் லைன் டூல்ஸ் இதுவும் செக் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு எம்லேட்டர் நமக்கு தேவை ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் தென் ஆண்ட்ராய்டு எம்லேட்டர் ஹைப்பர்வைசர் டிரைவர்ஸும் தேவை ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா நான் வந்து இன்டெல் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்டெல் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்டெல் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டெல் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் எம்லேட்டர் ஆக்சலரேஷன் இது வந்து செக் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் இன்டெல் மிஷின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் டிஃபால்ட்டாக வந்து செக் ஆகிருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து ஏஎம்டி மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க ஏஎம்டி ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே ஏஎம்டி வந்து சூஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ நம்ம கொடுத்தது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து ஆக்குபை பண்ணணும் அப்படின்றதும் சொல்லும் ஸோ ஜஸ்ட் ஓகே கொடுங்க ஸோ அகெயின் திருப்பியும் வந்து டவுன்லோட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு வழியாக எஸ்டிக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ செட்டப் ப்ராசஸ் இன்னும் முடியல இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம எம்லேட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு போய்க்கோங்க டிவைஸ் மேனேஜர் ஸோ இங்கே போயிட்டு கிரியேட் விர்ச்சுவல் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கிரியேட் விர்ச்சுவல் டிவைஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃபோன் வேணுமோ அந்த ஃபோனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பிக்சல் ஃபோர் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே திருப்பியும் வந்து என்ன ஒயஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் எஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து எரர் வருது லைக் ரெட் கலரில் வந்து காமிக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதர் இமேஜஸ் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எது வந்து சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து எஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கும் திருப்பி நான் வந்து அக்செப்ட் கீழே வந்து திருப்பி அக்செப்ட் ஸோ ரெண்டுமே அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபினிஷ் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து எஸ் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட் ஸோ நம்ம வந்து போர்ட்ரேட்டில் தான் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ போர்ட்ரேட்லேயே இருக்கட்டும் நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் பில்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னாக்கா தாராளமாக லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்துக்கோங்க மேலே இருக்கிறத வந்து நேம் நீங்கள் வந்து எம்லேட்டரை வந்து எந்த நேமில் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்து பிக்சல் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துக்குறேன் முடிச்சுட்டு ஃபினிஷ் ஸோ நம்ம இப்போ ஆண்ட்ராய் ஸ்டூடியோவில் இருக்கிற எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சாச்சு இப்போது திருப்பியும் வந்து கமெண்ட் ட்ராப்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஃபிட்டர் டாக்டரை வந்து ரன் பண்ணலாம் இன்கேஸ் வேறு எதாவது யாராவது இருந்தால் அதை நம்ம ரெட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ கமெண்ட் ட்ராம்ட் இதில் வந்து ஃபிளிட்டர் டாக்டர் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேபிள் வருஷனுக்கும் டிக் வந்துருச்சு விண்டோஸ் வருஷனுக்கும் டிக் வந்துருச்சு ஆண்ட்ராய்ட் டூல் செயின் ஸோ இதில் பார்த்தனாக்கா ஆண்ட்ராய்ட் லைசன்ஸ் ஏதோ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலையாமா ஸோ அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து பேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ என்டர் கொடுங்க ஒய் 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 ஓகே இப்போ வந்து லைசன்ஸ் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ திருப்பி செக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இன்னும் ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்கு லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனில் வந்து ஜாவா வந்து வேர்ஷன் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியல அப்படின்ற எரர் வந்து காமனாக எல்லாருக்குமே வருது ஸோ இது எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்துக்கோங்க இந்த லொக்கேஷனில் ஜேபிஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபைலையும் அப்படியே காப்பி பண்ணி ஜேஆர்இன் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அப்படியே பேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து பேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ திருப்பியும் வந்து ப்ளட்டர் டாக்டரை வந்து ரன் பண்ணலாம் ஓகே ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ வேர்ஷனும் வந்து டிக்கு விழுந்துருச்சு ஸோ இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு விஷுவல் ஸ்டுடியோ வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ வந்து நம்ம வந்து இப்போது விண்டோஸ்க்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண போகிறது இல்லை தேவைப்பட்ட நம்ம அப்புறமா வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை
விஎஸ் கோடை வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வந்து நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலனாக்கா மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ்னு கொடுத்து நீங்கள் அப்படியே ஆஷ்வஷ்வல் என்ன இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை மேப்க்கு லினக்ஸ் ஆனால் இந்த இந்த சிம்பிள் கிளிக் பண்ணினாக்கா இங்கே அதர் வேர்ஷன்ஸும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே விஎஸ் கோடு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுனாக்கா எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் ஃப்ளட்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ளட்டர் டாட் கோட் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ளட்டர் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் மேக் ஷுர் டாட் அப்படின்ற இன்ஸ்டென்ஷனும் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க டாட் ஸோ இதுவுமே இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஒரு வேலை இன்ஸ்டால் ஆகலைனா நீங்கள் மேனுவலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் இது இன்ஸ்டால் ஆகி தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளட்டர்னு டைப் பண்ணிங்கனாக்கா ஸோ இதில் வந்து ஃப்ளட்டர் நியூ ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து எந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது டிஃபால்ட்டாக நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உடனே வந்து எந்த லொக்கேஷனில் வந்து சேவ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ நம்ம லொக்கேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ப்ராஜெக்டோட நேம் கேட்குது ஸோ ப்ராஜெக்டோட நேம் வந்து ஃப்ளட்டர் அப்ளிகேஷனே இருக்கட்டும் ஓகே ஒரு வழியாக நம்ம வந்து ஃப்ளட்டரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பண்ணியிருக்க கோடுக்கு நம்ம எதுவும் கோட் பண்ணல பட் டிஃபால்ட்டாக ஒரு கோட் இருக்குல்ல அந்த கோடுக்கு எப்படி அவுட் புட் எடுத்து பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து கீழே வந்து நோ டிவைஸ்ன்னு கட்டுதில்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நோ டிவைஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிசியில் வந்து என்னென்ன டிவைஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ ஈவன் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுமே டேரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நான் பிக்சல் ஃபோரை வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லான்ச்சிங் பிக்சல் ஃபோர் ஸோ எம்யூனேட்டர் வந்து லான்ச் ஆக போகுது ஓகே இப்போ வந்து மொபைல் எம்யூனேட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃபைனலி மொபைலும் ஆன் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம பண்ணுற கோட்ஸ் எல்லாமே இந்த மொபைலில் தான் நம்ம அவுட் புட்டாக எடுத்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவுட் புட்டாக இதில் தான் வரப்போகுது ஓகே இப்போ இதில் எப்படி ரன் பண்ணுறது இந்த கோடெல்லாம் எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாக்கா ஸோ இங்கே வந்து ரன் அண்ட் டீபக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லைனாக்கா இங்கே ரன் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டீபக்கிங் பில்டிங்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து லோட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லான்ச்சிங் இந்த டீபக் கன்சோலில் தான் வந்து என்னென்ன வந்து பில்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் ஸோ ஃபைனலி ஃப்ளட்டர் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சு டிஃபால்ட்டான டெமோ ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஆப் வந்து இப்போது இந்த மொபைலில் வந்து ப்ரிவியூ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டெமோ ப்ரோக்ராம் என்னென்னாக்கா இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு வழியாக நம்ம வந்து எல்லா இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸையும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் முக்கியமாக இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பிசி பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் இங்கே ஷார்ட்டாக முடிக்கணுன்றதுக்காக ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் இது எல்லாத்தையும் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்கு பூஸ்டப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம ஃப்ளிட்டர் வச்சு இன்னும் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ்னாலும் சஜஷன்னாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப